y familiares de los migrantes venezolanos víctimas del atropello en Bronzeville, Texas, en Estados Unidos, están en Colombia y solicitan a la embajada norteamericana les permita una visa humanitaria para poder identificar los cuerpos de los fallecidos o localizar a las personas heridas. Un grupo de ciudadanos venezolanos que son familiares de las personas que fallecieron en el trágico hecho del pasado 7 de mayo en Texas se presentaron en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá con la finalidad de pedir una visa humanitaria para poder trasladarse hacia Estados Unidos para verificar el estado de sus familiares o en su defecto si fallecieron poder repatriar los cuerpos. El dolor de los familiares de los migrantes que fueron atropellados en las afueras del refugio Osanán, en Texas, el pasado 7 de mayo, sigue latente. Los cuerpos de los fallecidos no han sido identificados porque sus familias no han podido viajar. María Rodríguez tiene una situación desesperante. Ella vio en una foto que su hijo fue atropellado, pero en la lista de fallecidos no aparece, por lo que estaría vivo, pero herido de gravedad. Aquí está mi hijo donde está en el trágico accidente, o sea, no es un accidente, porque eso no se llama un accidente. Ese hombre me los lo quiso matar a todos, Dios mío, ayúdenos con una visa para yo saber dónde está mi hijo, de verdad, yo estoy, son los días de más angustia que yo he tenido, Dios mío, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Mis hijos, mi mamá, de verdad, ayúdenme, yo necesito llegar allá, en esta cruz, muchacho dice que están todos los fallecidos y es donde a mí me dan toda la esperanza del mundo porque él dice aquí en esta cruz estamos poniendo todos los fallecidos todos nos conocemos porque venimos del mismo lado y venimos batallando hace dos meses y ahí no sale mi hijo Dios mío yo necesito llegar allá María pagó 752 mil pesos para tramitar la visa en la embajada de Estados Unidos pero se la negaron una muchacha muy Lloró y todo conmigo, con mi cosa. Yo le decía, nena, yo necesito llegar. Si mi hijo está vivo, está en coma. Porque yo, yo como madre lo siento así. Yo no lo siento muerto, señores. Ayude. Ayúdenme a llegar allá. Yo quiero ver. Y yo le decía que cada minuto que cuenta. Porque si mi hijo ve que yo llego y él está con vida, él va a reaccionar. Él va a decir, mami, estás aquí, luchate por llegar a mí. Señores, déjenme ver a mi hijo si está con vida, déjenme verlo. Y está con él, él no está muerto, ya yo lo fuera sabido. Yo quiero buscar a mi hijo, por Dios. Otra historia es la de Karina Bustamante. Ella es hermana de una de las víctimas fatales, Richard Bustamante. Esta fue su última foto que se toma frente al refugio en la parada, donde ocurrió el accidente. Nosotros nos enteramos por, por las redes y por un familiar, una mamá de Gabriel y de Raúl, que fue el muchacho que le amputaron la pierna. Ella se comunicó, logró comunicarse con nosotros y nos enteramos dos horas después del accidente del arrollamiento. La hermana del joven atiende el caso porque su papá y la madre de Richard no pueden viajar debido a su situación médica. Me dirigí hasta Bogotá para solicitar una visa humanitaria y poder darle reconocimiento a mi hermano y hacer todos los trámites eh, que corresponde para su repatriación. Es lo único que quiero, entrar y salir, traer sus cenizas eh, para darle su cristiana sepultura, ya que su mamá está destrozada. He llorado tanto, tanto, tanto. He buscado ayuda de organizaciones, de funcionarios por medio de Venezuela y hasta los momentos no me han dado una respuesta. María Rodríguez, como la veíamos en la entrevista, es la madre de Jesús Sangroni, uno de los jóvenes que resultó herido en este trágico hecho. Sin embargo, a ella en principio le negaron la visa humanitaria. Suplica que le den este beneficio para poder confirmar cómo se encuentra su hijo en Estados Unidos. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.